E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que eu tenho certeza que a criançada vai amar, gente. Pipoca colorida não tem erro e é super fácil de fazer. Ó, a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma pipoqueira ou então em uma panela meia xícara de chá de açúcar. Aí você vai acrescentar um quarto de xícara de chá de óleo, 60 ml. E um quarto de xícara de chá de água, tá bom? 60 ml também. Aí aqui vamos colorir com corante alimentício em gel ou líquido. E agora já vai a primeira dica aqui para vocês. Ó. Se você for utilizar um corante alimentício em gel, você coloca meia colher de chá. Se for um corante alimentício líquido, você coloca uma colher de chá, tá? Não use muito corante para sua pipoca não ficar amarga. Aqui eu vou colocar aqui, vou fazer só isso aqui para dar uma limpada na colher. <risos> Aqui eu vou fazer o azul, mas aí você utiliza a cor que você quiser, tá certo? Na verdade, aqui para esse vídeo eu vou fazer o azul e também vou fazer o vermelho. Aqui, ó, você vai dar uma mexida. Logo em seguida, você vai acrescentar meia xícara de chá de pipoca, milho de pipoca. E agora você vai levar o fogo médio para baixo e ficar mexendo até a primeira pipoca estourar. Agora eu vou te dar uma, mais uma dica para vocês, ó. Quando a primeira pipoca estourar... Você tampa com a pipoqueira e fica girando, tá certo? Se você não tiver uma pipoqueira que tem esse negócio de girar, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar fazendo assim, ó. Com a panela, tá certo? Eu vou mexer aqui pra não queimar. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Uma dica não, uma observação. Olha, quando você estiver mexendo, pode acabar formando umas espuminhas aqui na parte de cima. Super normal, tá certo? Continua mexendo até estourar a primeira pipoquinha. E eu já vou te dar agora, agora uma dica. Caso você queira saborizar a pipoca, você pode colocar um pouco de essência de baunilha, raspa de laranja, raspa de limão. Usa aí a criatividade, tá bom? Enquanto eu mexo aqui, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas receitas. Olha como eu falei, a espuminha começou a aparecer... Super normal. Ah, e toma cuidado para quando estourar a primeira pipoca não voar açúcar quente em você, tá? Então já fica assim, ó. Uma dica aí, tá? Aqui, ó, família. Já começou a estourar a pipoca. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou ficar girando aqui. Como eu falei, ah, Nando, não tem uma pipoqueira? Você fica fazendo assim, ó. Tá bom? E se você está gostando das dicas, já clica aí no gostei. Ó, família, aqui como tem um açúcar caramelizado, presta atenção, tá? Porque assim que terminar de estourar as pipocas, você desliga logo o fogo. Ó, ainda está estourando, eu vou continuar mexendo aqui. Mas quando você perceber que parou de estourar, desliga para não queimar. Aqui no meu caso já parou, vou desligar o fogo. Vou mexer só mais um pouquinho aqui, uns 30 segundos. Vou botar aqui rapidinho. Não cai não, viu? Aqui, ó. gente, olha a cor dessa pipoca. Que azul lindo. Eu vou até ver aqui na embalagem da, da anilina, do corante alimentício, a tonalidade desse azul para falar para vocês, porque tá muito do bonito. E aqui, ó. ou você simplesmente para aqui, só dá uma mexidinha assim para ela ir esfriando e ir desgrudando, tá? Não ficar uma pipoca grudada na outra. Ou você faz o quê? Ó, fazendo isso vai dar uma amenizada na cor, mas vai ficar mais gostoso. Você coloca leite em pó. Aí você utiliza o leite em pó da sua preferência, tá certo? Por isso que eu não saborizei é, a pipoca antes com alguma essência ou então raspas. O bom também de colocar o leite é que já ajuda a desgrudar. Mas caso você queira fazer pipoca colorida, utilizando a essência, eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. E aqui agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma outra cor e volto para mostrar para vocês e também dar mais dicas. Ó, oh, família, agora eu vou dar umas dicas pra vocês. A primeira coisa, antes que eu esqueça, é a cor. Aqui foi o azul anis e o de cá apenas vermelho, tá bom? E uma outra dica. 
Aqui, sempre quando eu faço pipoca doce, eu utilizo 60 ml de óleo. Dá super certo, não fica com gosto de óleo. Hoje eu testei com a metade, 30 ml de óleo, e deu super certo também, e também não ficou com gosto de óleo. Como a gente sabe que o óleo tá uma fortuna, então utiliza 30 ml de óleo que dá super certo, ok? E uma outra dica, caso você queira fazer para vender, ou fazer aí, tipo, para uma festinha de aniversário, e você não quer fazer no mesmo dia da festa, faz isso. Chegou nesse nível aqui, você espera ficar 100%, 100% em temperatura ambiente. Aí você coloca num saquinho, tira o excesso de ar de dentro do saquinho e dá um nó. Ó, fica uns três dias tranquilamente e não perde a crocância, tá bom? Então, se você gostou das dicas, não esquece de compartilhar esse vídeo, de me seguir aqui, também me seguir lá no Instagram. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. E eu vou comer aqui. Hum, hum. Gente, amo. Já comenta aí embaixo se você prefere pipoca doce ou salgada. Hum, tchau.